हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में ठीक है ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या था इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने की देखिए अब देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था कि इससे पहले मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट सेवेंटी के बारे में बताया गया था और कुछ ऐसी कमियां छूट गई थी रेगुलेटिंग एक्ट सेवेंटी में जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट सेवेंटी को लाया गया ये जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट ट्वेंटी ये किसके नाम पर पड़ा था सर विलियम पिट के नाम पर जो उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पहली बार ऐसा हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की कारण जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पॉलिटिकल एक्शंस और कमर्शियल एक्शंस को अलग कर दिया गया मतलब आप पॉलिटिकली दूसरा काम करेंगे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आप अलग करेंगे और कमर्शियल एक्टिविटीज यानी जो ट्रेड की एक्टिविटीज थी उसको अलग किया गया आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था पोलिटिकल एक्टिविटीज को कॉमर्शियल एक्टिविटीज से अलग कर देना यही मेन वजह थी एक्सप्लोटेशन की पीपल की लेकिन पीपल का एक्सप्लोटेशन तो बाद में भी हुआ कैसे हुआ हम देखेंगे अब पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी ना इंडिया में उनको बोला गया ब्रिटिश प्रजेशन इन इंडिया पहले बार तो क्या बोला गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था लेकिन अब पहली बार बोला गया कि ये जो टेरिटरीज है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये वाली टेरिटरीज ये क्या है ये ब्रिटिश प्रजेशन है इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरीज है पिट्स इंडिया एक्ट सेवेंटीन को ऑफिशियली क्या बोला जाता था इसको बोला जाता था एन एक्ट फॉर द बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑफ द ब्रिटिश प्रोजेशन इन इंडिया एंड फॉर स्टैब्लिशिंग अ कोर्ट ऑफ जुडिशन जुडिकेचर फॉर द मोर स्पीडी एंड एफेक्चुअल ट्रायल ऑफ पर्सन अक्यूज ऑफ ऑफेंसिस कमिटेड इन द ईस्ट इंडीज कुछ इस तरीके से बोला गया ठीक है आपको केवल क्या याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेवेंटीन इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबसे पहला फैक्ट स्टैब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया फ्रेंड्स याद रखिएगा अब तक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ठीक है याद रखिएगा आप दो हो गए एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा क्या हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से था बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था इसको हम लोग एक और नाम से जानते थे जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ इंडिया बस आप इसको याद रखिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसका मतलब क्या था इसका काम यह था कि भाई पर्पज ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया डुअल गवर्नमेंट कैसे एक गवर्नमेंट तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है और एक गवर्नमेंट चलाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन चलाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बिहाफ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया चलाएगा प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया अब देखिए अभी तक क्या था फ्रेंड्स कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना इट वॉज समवर्ट सोवर इन इट्स पॉलिटिकल अफेयर यानी अब तक ये जो कुछ भी कर रही थी ना वो करने के लिए इसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी अपने मन से सब कुछ कर रही थी लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट सेवेंटीन ने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन बना दिया यानी अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछ के करेगी उसकी सुजरेनिटी उसके अंडर में करेगी ये क्या ब्रिटिश इंडिया एक्ट ट्वेंटी एटी फोर ने उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुवरेनिटी को खत्म कर दिया ठीक है उसके बाद ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया था ना इसके पास सारी पावर्स थी ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड था ठीक है तो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये पावर्स थी कि वो एक्सरसाइज कर सकता था कंट्रोल मिलिट्री गवर्नमेंट पे सिविल गवर्नमेंट पे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू पावर्स के ऊपर भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कंट्रोल था ठीक है उसके बाद प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास को पहले ही प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया था लेकिन कुछ ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट पावर्स थी उसके पास इन ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट पावर को भी ले लिया गया और डिप्लोमेसी में रेवेन्यू में और वार में सारी पावर चलेगी प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के पास और उसका हेड कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि पूरे भारत देश का यानी इंडिया में जितने भी ब्रिटिश पर्सन थे उनका राजा वही था और वो किसको आंसरेबल था वो केवल एक आदमी को आंसरेबल था जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आगे चलते तीसरा पॉइंट क्या था कि भाई जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स हैं चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हो चाहे मिलिट्री सर्वेंट्स हो उनसे बोला गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसका रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो जैसे कि अभी नहीं होता कि गवर्नमेंट सर्वेंट जब जाके कंपनी ज्वाइन अपने ज्वाइन करते तो उनसे बोला जाता है कि भाई आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है वो बताइए और उसका प्रीफ दीजिए ठीक है अगर आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उसका आई रिटर्न दीजिए सब कुछ बताइए उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट
ठीक है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहार पे रूल कौन करता था गवर्नर जनरल इसमें हुआ ये कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका हेड किसे बना दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था कौन फ्रेंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वो सीधे सीधे कैबिनेट का मेंबर था सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था वो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट अब कौन करेगा गवर्नर जनरल ठीक है यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान यहां पे कौन संभाल रहा है गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट कर रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट कर रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको रिपोर्ट कर रहा है सीधे सीधे ब्रिटिश कैबिनेट को रिपोर्ट कर रहा है ठीक है और एक कमेटी इसलिए बनाई गई ताकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह इंश्योर किया जाए कि वो इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट हो इंडिया में इसलिए यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया उसके लिए एक कमेटी बनाई गई ठीक है फ्रेंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई उसके बाद आप समझिए कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था ना पहले चार मेंबर्स का था अब उसको तीन मेंबर्स का कर दिया गया ठीक है और गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट की पावर दी गई और कुल मिला के फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि गवर्नर जनरल को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया टूवर्ड्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू यानी गवर्नर जनरल रिपोर्ट किसे कर रहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट किसे कर रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यानी बेसिकली ब्रिटिश कैबिनेट को ठीक है ऑब्वियसली बात है गवर्नर जनरल डायरेक्टली किसे रिपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट कर रहा था आप कह सकते हो एक तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट कर रहा था क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज सिटिंग इन इंग्लैंड इट वॉज रिस्पॉसिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द फंक्शन इन द इंडिया ठीक है तो ये था फ्रेंड्स आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से क्या क्या जरूरी चीजें करने की कोशिश की गई वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा और थोड़ा सा भी अगर आपको फायदा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स वेरी वेरी नाइस